Good morning guys, today magmumukbang challenge ako sa isang shabu shabu food store dito sa Jubei Natapangan nyo yan Hello guys, so nandito na tayo sa Chishen Shabu Shabu House or yung sa English name nito ay Greenness dahil lahat ng mga pagkain dito ay seafoods and also meron silang mga vegetarian uh, foods dito no? Pupunta tayo ngayon dun sa kanilang buffet para tingnan natin yung kanilang mga pagkain no? Okay, tara na! So yun guys, eat all you can lahat to at uh, pwede nating libutin lahat-lahat ng mga pagkain nila from snacks at saka yung mga fried rice nila rito. So dito lahat makakapili ka, no? So yun guys, yung unang kinuha ko pa lang, meron tayong beef at saka ewan ko kung ano ito nakaroll na to and then syempre yung alimango na maliliit na alimango at uh, kumuha ako ng mga vegetable parang ang sangkap nito e eh, ano dito? parang sinigang style tsaka yung soup na kinuha ko guys e eh, meron silang limang klaseng uh, soup dito na iba iba yung flavor pero ang kinuha ko yung number one which is the original soup nila na lalagay ko na ito sa hot pot ito yung hot pot sa ilalim Umpisa ko wala ng aking mukbang so kumuha ko ng beef and alimango Ayan guys, mapansin ninyo ang beef and alimango Ayan Guys Manan natin itong kanilang mga putahe dito no? Wala pa bang spoon na ganito? <laughs> Hindi ako nakakuha ng spoon so sandok na lang gagamit dito <laughs> Pa-check up na ako ng baby ko mga <laughs> Okay. So dito sa ilalim, pwede mong kontrolin yung lakas ng init ng pot. Ganito lang guys yung gusto ko. Yan. Ganyan lang. So medium rare. And then isasaw-saw natin siya sa kikuman. Yan. Konting rice lang. Konting rice lang para pang patanggal umad. So ito pa, may kinuha si Juna na para siyang pork to sino dito. Yan. And then yung kanilang uh, local Taiwanese sausage that cut into a thin slice. And then also may kasama yung oh yun nga pala guys, yung mga sausage nila rito hindi kagaya sa Pilipinas no nakasama na yung garlic dito it is a pure meat pure meat yan guys ang sangkap lang nito siguro MSG at saka uh, salt no? and uh, yung garlic niya kakainin mo ng nasariwa yung garlic kain natin garlic ang ganyan what Sa so, pagkinain mo siya, kasama yung raw garlic, wala siyang pinagkaiba dun sa lungganisa natin sa Pilipinas. No? Yung tamang-tama lang yung lasa niya, tapos yung alat, napaka-balance na balance yung, ano, yung lasa niya, yung texture. Mm. Ito naman yung kanilang parang tusino, tusino style. Ayan. So, ubusin ko lang to and then kukuha na naman ako ng panibagong uh, dishes na gusto kong kainin so dapat maubos ko muna to lahat napakasarap ng paste akala ko maanghang na maanghang sweet and spicy siya no? maglalaway na ako look at the rareness of the beef yan, yan ang gustong gusto ko yan. see, see the rareness yan then a tip right here and then let's eat oh 
I really love it. Comment down below yung mga kababayan kung nandito sa Taiwan, kung saan yung mga masasarap pang mga shabu-shabu, uh, food house, mga steak house na pwede ninyong isuggest sa akin. Comment down below lang kayo dito sa channel ko at Lagil Discovers channel. At kung hindi pa kayo nagsusubscribe, subscribe nyo na dahil marami pa tayo mga food vlog sa susunod na araw. 2 hours pala dapat makatapos ka ng pagkain dito. Sa tinagal-tagal ko na dito sa Taiwan, no? uh, ngayon lang ako kakain sa pangalawang pagkakataon ng ganito. Nandito na tayo sa may dumpling station. Itignan natin ito. Yun. So iba-ibang klaseng dumplings yan. So yun guys, sa katakawang ko, hindi ko alam na may tubig pala, napaso ako. Okay, tara na, siro tayo. Ayan, so, dito na tayo. <laughs> napaso ako, nagulat ako dun. Nang kinuha ko ngayon ay mga different varieties ng dumplings. So, titikman natin to lahat. Ayan, titikman na natin. So, ito. Hindi ko sure kung ano to, no? Ayan. Wala pa ako nga, wala pa akong kutsara. Oh! Ano siya? Egg white. Oh! Ano naman siya? Bunny! Pakakyut. Dah na, one down. Pangalawa kong pinuha, beef broth, and then meron siyang opo or patola, something like that. Tignan na natin pa. Boom. So yun nga guys, no? Since yung Chinese cuisine, hindi sila masyadong masolti magluto. So yung luto ng mga Chinese cuisine is more on uh, matatabang yung lasa. So yung broth nito talagang literal na pinakulo mo lang. Mm. Oh wow! Napaka, napaka lambot no? Kumakalas na yung laman sa ano. Buto. Oh! It's really good. See? Napak napaka perfect ng pagkaluto niya. Finally, dito na tayo sa mga different varieties of dumplings. So, umpisa natin to. Ito ay shrimp dumplings dip natin dito sa soy sauce tsaraan tapos na itong dalawa so pumunta na naman tayo doon so yun guys dito tayo sa kanila mga barbecue grill ito ay chicken heart fried tofu quail egg fish I don't know what kind of fish is this ito, kamuti, chicken wings, grilled pork. Patay na? Ha? Huh? Oh, my tummy is getting bigger. Ito yung kanilang uh, Taiwanese sausage. So, 
kukuha tayo ng mga ilang piraso lang nito and don't also forget the garlic <laughs> pang montra ng high blood yan yung garlic so more garlic is more better they have also here a crispy pata this is a white meat fish na makikita nyo yan guys And lastly, kukuha tayo ng kanilang braised pork. Ano ko na yung sayak ulit. Pampati ba yun dyan? Tara! Neto na! Okay na! Kukuha akong dalawang yakul para okay ka ba dyan. Yung unang kinuha natin, yung chicken heart. Pumahim si Ma. Ayan, so ito. Chicken heart muna. Tikman natin. Masarap. Masarap siya. Siya mo tikman. Yung nagdala ng lasa, yung parang toppings na parang sauce. Ito yung lasa nitong parang string vegetable na to. Para siyang ano, <clears throat> ang lasa niya, parang typical na gisado sa atin, no? Sa Pilipinas. And then, uh, pinagsama ko sila. Nilagay ko yung intestine kanina. So, ito, intestine niya ng uh, pork. Tikman natin kung ano yung lasa ng intestine ng pork. Oh. Not bad. Uh, chewy, rubbery, parang ganon. And, uh, yan. Sarap. Sarap siya. So, yung lasa ng mga katulad nito, yung mga intestine nila rito, no? napakalinis. Napakalinis nung lasa nila and then you cannot taste the, you know, the unpleasant taste na naiisip ninyo dyan. So, it is really taste good. Uh, chewy and uh, gooey yung lasa niya. And, uh, katulad nga na nasabi ko, matabang pero umahabol yung lasa ng konting saltiness and uh, yung kung ano man yung nailagay na flavors dito. Mm, not bad. Parang food challenge na food challenge. Mm. Dito na tayo sa may malaking plato and uh, uunahin natin yung sinabi ni Mahal kanina, yung Dealers with money. So popular ito sa Pilipinas sa tawag na kayo magtaka dahil maraming ganyan dito. So yan, tikman natin. Matamis-tamis siya. Parang katulad ng mga sweet and spicy pusit at saka dealers natin. Yung mga binibili sa pang pasalubong. Ganun yung lasa, konting asukal na lang talaga. Katabi naman ito, yung kinuha natin na white meat ng fish. Parang steam lang siya. Ang dating, tignan nyo guys. Napaka tender ng laman, napaka lambot, parang nalulusaw na lang sa bibig mo. Siksik ko pa na ako. <laughs> Dapat mag-ana. Spaghetti pa. <laughs> Siksik ko. Okay, rice tayo ng konti. Para may ano. Shoutout pala sa aking nanay. Relax ka lang dyan dahil uh, bibili na lang ako ng pang uh, anti-high blood dito. <laughs> ah, kasi yung nanay ko guys, eh, nakita ako. Eh, alam naman ninyo, or kung hindi nyo nalalaman, yung nanay ko ay uh, si Buana. And, uh, dahil mahal na mahal ako nun. Yun. At saka pag nakita ako nun, Diyos ko po Gilbert, ay kakanan mo. Ano? <laughs> Natatawa ako sa nanay ko. Shout out sa inyo, Nay. So, huwag kayong mag-alala. May pangontra ako ng high blood dito. Ayan, no? Napakalaki ng butil ng uh, garlic. <laughs> Ayan, hindi ako maha-high blood. <laughs> At saka yung kanin ko. Yung aking kanin. Ayan. So, napakakunti lang dito. Huwag kayong mag-alala dyan, guys. Comment down below sa aking mga kamag-anak dyan. Sa mga Magdadaro, Hagnaya family dyan sa Cebu. And also sa Rosal family back there in Tarlac City. Okay. Shout out sa inyo lahat. Nabubusog na ako. Okay. Comment down below lang kayo kung ano pa yung gusto ninyong gawin ko sa susunod kong vlog. Okay. 
So, so since ang Taiwan ay napakahilig sa Tokwa at tayo rin ay na-influensya ng mga unang Chino noong unang panahon kaya mahilig na rin tayo sa Tokwa at titikman natin ang kanila ang piniritong Tokwa na kulay What? Triangle <laughs> So yun, naalala ko lang, shoutout sa'yo Tito Esi Yun, naalala ko nung kumakain ka ng mga uh, raw garlic at saka yung mga raw sibuyas noong time na yun, nung bata pa ako no? And then, sinasawsaw niya lang yung sibuyas at saka bawang sa alamang at saka bagoong with kamatis And nakakamay ka rin kumakain, sinusubuan ako ng tsuhin ko And then, uh, hindi kumakain yung sibuyas So pangalawang stick naman tayo, pangalawa, pangatlong stick, hindi oh, ko naman tagnan Ito naman tayo sa kanilang fried quail Ito yung grilled pork nila Ayan. So meron siyang kasamang uh, What do you call this? Bell pepper? Okay Ayan. Tama natin mm. Oh Yung, yung technique nila sa pagbibreeze or pag-grilled uh, ng pork napakagaling nila, parang magic kasi napakalambot as in, tapos yung lasa niya na, napaka sarap ng lasa you, you, you can taste the smokiness flavor of the pork, tapos merong konting tamis, parang may honey nga siya mm. pwede kong balik-balikan to, ubusin ko yung lahat ng nandun kaso nga lang, nililimit na ako ni Juna Nagugutom na rin ba kayo? Subscribe na kayo sa channel ko. And then, uh, kung gusto niyo pa ng panibagong video, subscribe lang kayo sa channel ko. Ayan. Mm. Do you want more? Subscribe to my channel. malapit na ako matapos. Pagto 12 kami dumating dito. Before 2 o'clock dapat matapos ko na yung pagkain na ito dahil time out na. So ito naman yung kanilang ice cream. Kaya nasa ako nagpakuha ko yung mahal ng one piece of cake. Hindi ako masyadong pan ng cake no. Hindi ako masyadong mahilig sa sa cakes. Pero ito titikman na natin. So itong kanilang cake, tikman natin. So let us taste their strawberry ice cream. Okay. Oh. <laughs> Brain freeze. This is a mango flavor. Mango. Mango ice cream. Ooh. Nangingilaw yung nangingilaw yung ngipin ko pati yung utak ko nangingilaw. So tapos na po yung ating vlog for today. And that's all for today's vlog. I hope you enjoy watching this mukbang challenge. At mag-comment lang kayo down below. Don't forget to subscribe Lagil Discovery's YouTube channel. Click the bell icon so you'll get notified if I had a new video. Until next time from North and Southwest, my name is Gilbert with Lagil Discovery's channel. Bye-bye! <laughs>